ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ደቡብ ክልል ቃል በገቡት መሰረት ሄደው ከህዝብ ጋር ዛሬ ሲዋይ ይውሏል ነገም በወልቂጤ ይከጥላል ዛሬ ጧት በሃዋሳ ከህዝብ ተወካዮች በኋላም ከሰዓት ወደ ወላይ ተሰዶ ሄደው ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር መከሮ ነበር በወላይታ የነበረው ስብሰባ ትንሽ ውጥረት ነበረበት ህዝቡ እነሽፈራው ሽጉጤን ማይት አልፈልግም በማለት ሆኖም ግን ከስብሰባ በኋላ ተፈናቃዮችን ለመጎብኘት ሄደው ነበር ዶክተር አቢ ከደቡብ ክልል ባጽናት ጋር በመሆን በፊት የጨንበላላ በአል አከባበር ወቅት በአዋሳ ከተማ ተከስቶ በነበረው ግጭ ተቃት እንዳይደርስባቸው በመስጋት በሃዋሳ ታቦር ትምርት ቤት ተጠልለው የሚገኙትን የወላይታ ተወላጆች በመኖይታ ላይ እንደሚገኙ ለማየት ነበር ወደ ስፍራው የተጓዙት ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ እነዚህም በስፍራው የነበሩ ሰዎችን እየጉበኙ ባለበት ወቅት ግን የፕሮቶኮል ጉዳያቸው አነረስተው ስምታቸው መቋጠር አቀጣቸው እንባቸው በጉንጫቸው ኮለል ያለ ወረደ ስደተኞችም ይህንን ሲያዩ አብረው ሲያነቡ ነበር ይህም በፎቶግራፉ ይታያል ቅድሚያ ገረናድ ለዩ ለተተተን 
ኢትዮጵያም በለውጥ ጎዳና ላይ ናት ኢትዮጵያን ጉዳይ የሚከታተሉ ወገኖች እንደሚስማሙበት ለውጡም የኢትዮጵያን የ27 አመታት ጉዞ ይያረቀ የሀገሪቱን ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዑነት በበጎ እየቀየረ ነው ዩንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት የለውጥ እርምጃና ውሳኔዎች እዚህም እዚያም እንቅፋት አላጣቸው ከኦሮሚያ ሶማሌ ድንበር እስከ ሐዋሳ ከወላይታ ሶዶ እስከ ወልቂጤ ተከሰቱ ግጭት ግድያዎች ከባድም መስከ መቀለ የተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች በጎውን ለውጥ ባይቀለብሱት እንኳን ግመት ፍጥነቱን እንዳቀዘቀዙት ማስጋቱ አልቀረም የለውጡ ተስፋና የእንቅፋቱ ደረጃ ያፍታ ዝግጅታችን ተኩራት ነው አብራችሁን ቆዩ በልፉት 27 አመታት ለፖለቲካ አስረኞች ይቅርታ እንዲደረግ በተጠየቀ ቁጥር ከሀገሪቱ መሪዎች በተደጋጋሚ የሚሰጠው መልስ አንድም የፖለቲካ አስረኛ የለም ሁለትም በፍርድ ቤት ውሳኔ ጣልቃን ገባም የሚል ነበር። እርቀ ሰላም እንዲወርድ ሲጠየቁ መልሳቸው ማን ከማን ጋር ተጣልቶ የሚል ሌላ ጥያቄ ነበር። ካለፎ መጋቢት ወዲህ ግን በርግጥ ለውጣለ። ለውጡ ያብዛኛውን ህዝብ ጥያቄ በከፊልም ቢሆን እየመለሰ መሆኑን የሚጥራጥር ይለም የስራኞች መፈታት ስደተኛ ተቋሚ ፖለቲከኞች ወደ አገር ቤት መመለስ ያስተኳይ ግዢዎች መነሳት የባለስልጣናት ሹምሽር የኢትዮ ኤርትራን ውዝግብ ለማሰገድ መወሰን መንግስት የሚቆጣጥራቸውን የምጣኔ ሀብት ተቋማት በከፊል ለመሸጥ መወሰንና ሌሎችም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች ተወስደዋል ከአመት በፊት እነዚህን እርምጃዎች መውሰድ ቀርቶ ይወሰዱ ብሎ መጠየቅ እንኳን ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የማይታሰብ ነበር በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘራአይ እንደሚሉት ለውጥ አስፈላጊና ግዴታም ነው ብዙ ፓርቲ የተለያዩ አቅጣጫዎችን አስቀምጣው ነበር ቢሉ ላይ ነገር አጥም ውስጥ አዲስ ነገር የመጣው ጠቅላይ ሚኒስትርም ቀይሯልና በዚህ ሁኔታ ስታዩ ሀገሪቱ እንደ ሀገር መቀየር እንዳለበት የሁሉ መግባባት ነበር ማለት ይቻላል ባለፉት ሁለት ወር ከግማሽ ይህ ስራ የበለ ተከፋት ነው ስለዚህ ይሄን ሪፎርም ለውጦቹ መንጣፋቸው እኔ አስፈላጊና ግዴታ ነው ብዬ ነው ማሰመጠው የለውጡ ግንባር ቀደም ዘዋሪ በግልጽ የሚታየውን ለመድገም ባለፈው መጋቤት የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ያዞት ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ዶክተር አብይ ከልጅነት እስከ ዕውቀት የገዢ ፓርቲ የኢሃዲግ አንጋፋ አባልም ናቸው። ኢሃዲ ግን ለለውጥ እንዲገዛ ያደረገው ወይም ዶክተር አብይ ራሳቸው አሁን ለያዙት ስልጣን የበቆተም ሆነ የሚዘውሩት ለውጥ የፖለቲካ ተንታኝና ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሙልሾዋ እንደሚሉት የአመታት ህዝባዊ ትግል ግኝት የብዙ ወጣቶች የህይወት ደም አካል መስዋዕትነት ውጤት መሆኑ ሊዘነጋ ይገባም ኢሃዴግ ባለፉት 27 አመታት ለለውጥ ብዙ ጊዜ ተጠርቶ እንብ ያለ በመሆኑ እንደ ፓርቲ ፈልጎት የመጣ አይደለም ባለፉት 4 5 አመታት የነበረ ህዝባዊ አመጽ ህዝባዊ ግፊት ያመጣው ለውጥ ነው ኢሃዲክ አቶ የማነ እንዳሉት አቅጣጫ ያስቀመጠለትም ሆነ አቶ ኢብራሂም እንደሚሉት በህዝብ ግፊት ተገዶ የተቀበለው ለውጥ ከራሱም ከኢሃዲክ ቦጡ ፖለቲካኛ መመራቱም ኢትዮጵያን ከከፋ ደጋ ለማዳን ጠቃሚ ነው እንደገና አቶ ኢብራሂም ይሄ ለውጥ በጣም ራዲካል ሆኖ ሌላ የተዘጋጀ ፓርቲ ሳይኖር ስቴቱ ኮላፕስ እንዲያደርግ እንዲፈርስ ቢደረግ አገራችን እንደ አገር የመቆየቷን ራሱ ሁኔታ አደጋ ውስጥ ይጥል ነበር የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የዛሬ ሁለት ሳምንት ግድም ያሳለፈው ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዲፕሎማሲያዊ ውሳኔ ግን በርግጥ ተቃውሞ ገጥሞታል ተቃውሞው የመጣው ከሌላ አይደለም ከራሱ 
ከኢሃዲግ መስራችና በኢሃዲግ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ከመያሳርፈው ከህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ህዋሃት መሆኑ ነው ቆቀልሹ የህዋሃት ማከላይ ኮሚቴ ባለፈው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮ ኤርትራን የድንበር ወዝግብ ለማስወገድም ሆነ መንግስት የሚቆጣጥራቸው ተቋማት ለግል ባልሃብቶች በከፊል ለመሸጥ መወሰኑ የኢሃዲግን ነባር አሰራር የሚቀረንና ብዙዎች ያልመከሩበት ነው ባለፉት 3 አመታት በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ መስተዳድር መቶዎች ሲገደሉ መቶሽዎች ሲፈነቀሉ አንድም ቀን አንድም ሰዓት ህዝባዊ ጫጫታ ያልተሰማባቸው የትግራይ ወረዳዎች ከኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ በኋላ ያደባባይ ተቃውሞ ሰልፍ ማከል መሆናቸው ያጠያይቃል ምናልባት ያሰጋም ይሆናል የፖለቲካ ተንታኝ የማነ ዝራአይ ግን ስጋቱን አይጋሩትም አቶ የማነ እንደሚሉት የህዋ ተቃውሞ ሆነ ከኢሮፕ እስከ ባድመ ከዲግራት እስከ መቀሌ ህዝብን ባደባባይ ያሰለፈው ተቃውሞ ምንጭ በኢሃዲግ መሪዎች መካከል ግልጽ መግባባት አለመኖሩ ያስከተለው መሳከር ነው ኮንፊዩዥን ይሉታል ልሳቸው እንዲህ ኮንፊዩዥን ሳሉ ለምሳሌ ኢቲ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ቆጥደን እኔ እንደምንገነዘበው ኢቲ ኤርትራ የሰላምን የጦርነት ያለሆነ ሁኔታ በትልቁ የትግራይ አጀንዳ ነው ብዬ ነው ሞሰው እዛ ከዚህ ነው ዝሎ ይተካውሞ እንዲፈታ ይፈልጋል ችግሩ ግን ችግሩ የሚፈታው እኛን በመስጠት ነው ወይ እኛን በመስጠት የሌላን በማምጣት ነው ወይ እንዲህ ኮንፊዩዥንስ ነገር ተፈጥሮበት ይሄ እንግዲህ ያው በኢሃዲግ ውስጥ እነዚህ ምሳኔ ሲወሰኑ ቀድም ባልኳቸው ዝርዝር ነገሮች ተገባብተው እና ቴክኒካል ነገሮችን አይተው ሳይሆን የተወሰነ አቅጣጫዎች ከተቀመጡ በኋላ ይቹኮላ የሚመስል ነገሮች አንዳንድም ደፍረው ሳይነጋገሩ የሰጣቸው መገለጫዎች አሁን ተመልሰው ወደ የድርጅታቸው ሲመጡ የሄድ ስራ ፈጣን የህዋ ስራ ፈጣን አባላ ፈልዛ ወደ ክልላቸው ሲመጡ ሊሆን ይችላል ክላሪቲ እንደነበረው የሚያሳይ የፖለቲካ ተንታኝና ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሙልሾዋ እንደሚያምኑት ግን የኢትዮ ኤርትራም የምጣኔ ሀብት ታድሶ ለውጥ ወይም ሌሎችን ውሳኔና እርምጃዎችን አስመልክቶ የሚሰነዘሩት ተቃውሞዎች ሰበቦች ወይም መገለጫዎች ናቸው ዋናው ምክንያት ኢሃዲግ ውስጥ ለውጥ አራማጆችና ቀልባሾች ትግል መቅጠማቸው ነው ይሄ ነገር አንደኛ ምን ያሳየናል ኢሃዲግ ውስጥ ለውጥ የማይፈልጉ ኃይሎችና ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔያቸው የለውጥ አጋሮች እንደሆኑ የለውጥ ፈላጊዎች እንደሆኑ አገሪቱ ውስጥ ያለው የገዢው ፓርቲ መካከል ያለ ልዩነት ነው እንጂ የሚያሳየኝ ሌሎቹ ለኔ ምክንያቶች ናቸው የኤርትራ ጉዳይ ይምጣ የኢኮኖሚ ሪፎርም ይምጣ እነዚህ ምክንያት አድርገው ለውጥን የመቀልበስና ለውጥን የማካሄድ ትግል አለ ማለት ነው አቶ ይማነ ግን የለውጥ አራማጅና ቀልባሾች ትግል አለ ብለው ያምኑም የጋራ አላማ ማጣት አንድ መሳከረና የግለሰቦች ፎከክር ይሉታል ለጁነቱን ድርጅቶቹ የግንባር አባላትን ሶሊድሊ ግልጽነት ያላቸው መሰለኝ አባል ድርጅቶች ለማሐከልም ኮንፊዩዥን እየፈጠረ ነው እንጂ በቀጥታ ዶክተር አቢ ቨርሰስ ህዋት በሚል አሎሰርኩ ተምለ ተግባራቶቹ መንግስት የሚመራቸው ስለሆኑ ወደ ፖለቲካ ድርጅቶቹ ሲመጡ ይሄ ነገር ይታያል ይህዋት መግለጫ ላይ ተንጠባርቋል ይሄ ስለዚህ ባጭሩ የኢሃዲግ የግልጽነት ችግር ብለን መውሰድ እንችላለን ነገር አዎ አዎ ገና የሰዎች ድድር የሰዎች መሰባሰብ መስማማትና ኢቨን ፓርክ አባል ድርጅቶቹ ውስጣቸው ላይ አላማ ላይ እየሰሩ ነው ብዬ ያሰብኩ አይደለም የግለሰብ ውድድሮች የሚመስሉ ነገሮች ይላል ልዩነትም ተባለ ቅልበሳ ስጋቱ በህዋሃት ማከላዊ ኮሚቴ ውሳኔና በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በተደረጋው ተቃውሞ ሰልፍ አላበቀም ጭናክሰን ሐዋሳ ወልቂጥና ወላይታ ሶዶን ያሸበረው ግጭት ግድያና ጥፋት ብዙዎች እንደሚያምኑት የተጀመረውን ለውጥ ለማደናቀፍ ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው አርብ በሰጡት መግለጫ የግጭት ግድያዎቹ ቆስቋሾች ፖለቲካዊ አላማ ያላቸው ኃይላት እንደሆኑ በግልጽ ተናግረዋል 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ለሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት በሰጡት ማብራሪያም አርብ ያሉትን በሌላ አገላለጽ ደግመውታል የተደረገው ያመራር ለውጥን ተከትሎ የህزب ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር በህزب ውስጥ የሰረጸውን የስጋት ያለመተማመንና የጥላች አስተሳሰቦችን ለማስወገድ የሚረዱ ስራዎች በስፋት ተሰርተዋል በዚህ ምክንያት አንጻራይ በሆነ መልኩ ከፍተኛ ተስፋ የሚሰጥ ሀገራዊ መግባባት መነቃቃት ሰላም መረጋጋትና አንድነት ተፈጥሯል ሆኖም ግን ይህለውት ወደ ኋላ ለመመለስ የሚጥሩ ግለሰቦችና ቡድኖችም እንዳሉ መዘንጋት የለበትም በትግሬኛ የሚታተመው ውራይና ጉዳያችን ማለት ነው ብለውኛል የሚያውቁ መጽሔት ያዝነወር እተም ያነጋገራቸው የቀድሞው የመከላካያ ሚኒስቴር የህብረት አብረትና የኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ በእንግሊዝኛ ምጻሮ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው አሉት የተባለው ደግሞ ለውጡ ለማደናቀፍ ያሲራል የሚባለው ኃይልን ማንነት ተቋሚ እንዳይሆን ታዛቢዎችን ያሰጋል መጽሔቱ እንደጠቀሰው ጀነራል ክንፈዳኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጋውን ለውጥ የሀገራችንን ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚበላ ለውጥ በማለት አጣጥለውታል የስረኞች መለቀቅ ያስጨቋ የጊዜዋጅ መነሳት የመጣኔ ሀብት ተሐድሶ ማድረግ በሙስና የሚታሙ በህزب የተጠሉ ሹማምታትን መሻር የኢትዮ ኤርትራን የድንበር ውጥቅ ለማስወገድ መቃር ና ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ክብቃሉት የመሰለ ተቃውሞዎች ጮርቃውን ለውጥ ባፍጥሙ እንዳይደፉት ታዛቢዎችን አስከቷል አቶ ኢብራሂም እንደሚሉት ስጋቱን ለማስወገድ ሁለት ነገሮች መደረጋ አለባቸው በጣም ስጋት ይሆናል በዚህ የተነሳ ነው ያንዳንዱ ሰው የለውጡ ዘብ ሆነ ያለበት ሁለት ነገር ላይ በጣም ማተኮር ያለብን ይመስለኛል አንደኛ እነዚህ ሰዎች ስካውን ያለውን ኢኮኖሚና የወታደር ኃይል በእጃቸው ያለ በመሆኑ ለውጡን ስሙዝ የማድረጉ ሁኔታ ከተቃዋሚዎችም አሁን ካለው መንግስት በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው እነዚህ ሰዎችን ገፍቶ የፍርሃት ርምጃ እንዳይወስዱ ማድረግ ይተበቀብናል ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ያደረጉ ያሉት ነገር ይሄንን ነው አሁን አንድ አንድ ሰዎች ራዲካሊ ሆነ ጥያቄ ሲያቀርቡ ሰማል ነው እነዚህ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው ያላቸው ነገር ማጣት አለባቸው የሚል እስከ ምን ድረስ ነው ማጣት ያለባቸው የሚለውን ነገር ግን ሁለት አይነት ፕሬዠር ያስፈልጋል እነዚህ ሰዎች ላይ አንደኛ ህዝቡ ነቅቶ ለውጡን የመጠበቅ ሁኔታን በግልጽ ለነዚህ ሰዎች ማሳየት አለበት ቢያንስ ቢያንስ ለወደፊቱ የማይጠየቁበት መንገድ መመቻቸት አለበት ብያስባለሁ አቶ የማነ ግን ብዙዎችን የሚያሰጋው ችግር አያሰጋቸው መቀሌ የሚኖሩት የፖለቲካ ተንታኝ ታዘብ እንዳሉት አብዛኛው የትግራይ ለህቅም ከርትራ ጉዳይ በስተቀር የለውጡ ደጋፊ ነው እኔ ለውጡ ሲመጣ በተለይ የዶክተር አቢ መምጣት ላይ ተከትሎ በጣም ፖዚቲቭ ነኝ ነበረው አብዛኛው እንግዲህ የኢሊቲስት ሊባል ሚሽለው የተማረው አካል ነው ዲስከሽኑ የሚሰማው በጣም ፖዚቲቭ ነኝ ነበረው አሁን የኤርትራ ጉዳይ ሲመጣ ግን ጥያቄ እሱ ይያለ ምናልባት የቹኮላ ሆነ ወይ የውጭ ኃይል ውስጥ አልጋገብለት አለ ወይ ስለዚህ እኛን መስዋዕት ሊያደርጉ እየሄዱ ነው የሚል ሐሳብ ግን አለ ለርበት ሙሉ ማhall አገር ላይ ፕሬስል እንደሚደረገው ፈላልቆቹ ይሄው ሐሳብ ውስጥ ስለወጡ የትግራይ ህዝብ ተቆጥቷል በሚል መንፈስ እኔ አላየው ለውጥ የድጋፍ ተቃውሞ ዝግጅት አልፎ አልፎ ግጭት ጠቡም እንደቀጠለ ነው ለዛሬ ይብቃል ነጋሽ መሐመድ ነኝ ቸር አሰማን